Hi students, welcome to Baskar's Biology. Here we Intermediate first year botany summation at 20. Cell, the unit of life. So, this chapter starts with the unit of life. M set, neat, and then we have to point of the unit of life. It is 100% used. We have to line to line explain. We have to skip the video and we have to skip the video. We have to like and share it with your friends. If you are interested in this video, please subscribe to our channel. If you are interested in all of the network, please share it with your friends. Let's start with the video. Let's start with the video. Let's start with the cell. The unit of life and lesson and then start change out in the so till I'm looking for important points and to my magazine chip on the ball back to join a all organisms are composed of cells maximum a organism this gonna living organism same this concept of maximum and this else what a sorry and the organism for the cells gonna compose out what body motto is the first thing that's one day some of some are composed of a single cell and are called unicellular when you need cellular organs and the maximum I'll be plants about you other than my animals about you प्लांट्स है ना एनिमल्स है ना दे ये वैसे सर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सर है दें तो बॉडी कंपोज़ आते हैं वाली ये दें तो कंपोज़ होते हैं टें सेल्स तो कंपोज़ होते हैं जब से ना फर्स्ट पॉइंट जापन जाएंगे आई थिंक चौंध डे को नहीं तो सिंगल सेल वो क्या सेल आने फंक्शंस चेस मतलब सिंगल सेल ऑर्गे� अब फॉर्म आउट उन जरूरत नहीं है। अभी बार युग लेना पैरामीसम से इक्वल टू अन्य कोड़ा मंडी रहने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना। नेक्स्ट वन डे आधर आधर ये वन डे ने कुन्नो तो इन्दे कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्लर ऑर्गेनिज्म्स। कुन्नो आगे हम सोच रहे हैं इन्दे वो कैसे लगे अब प्लांट्स सब अच्छे एनिमल्स सब अच्छे वन अच्छे अब मात्र कंपोज़र के वाट बॉडी अंदर दें तो कंपोज़ होते हैं सेल्स तो कंपोज़ होते हैं सिंगल सेल ओके सेल तो कंपोज़ है इन वाट मन यूनिसेल्लर है ना हम मेनी सेल्स तो कंपोज़ है कंपोज़ है इन वाट ना मल्टी सेल्लर आर्गेनिज्म्स हैं चपड़ो � ई सेल लोने लोकोमोशन जर गए ली ई सेल लोने नेक्स्ट चेंज जरूरत नहीं लाई ई सेल लोने डाइजेशन जरूरत नहीं ई सेल लोने एब्जॉर्प्शन जरूरत नहीं ई सेल लोने रेस्पिरेशन जरूरत नहीं ई सेल लोने एक्सक्रेशन जरूरत नहीं मतलब मैग्जिम वो के सेल नाम तो इंडिपेंडेंट का दान करते स्वतंत्रता आ टिश्यूस लोन सेल्स होते हैं, सो सेल्स हैं इंडिपेंडेंट का देते हैं उनले वो मैक्सिम। कहानी करके उससे क्या नहीं इंडिपेंडेंट का उन्होंने नेक्स्ट एंड है परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। व्हाट लाइफ का वास अन्य फंक्शंस हैं तो चेपन का डाइजेशन का नहीं एब्जॉर्प्शन का नहीं ये � ये वन्नी बोला वो क्या सेल्लो जरूरत है ये सो इट्टू वन टू बाय मानो यूनिस सेल्लो आर्गुमेंट्स हैं चप्पन जरूरत हैं सो नेक्स्ट पॉइंट चोरण डे सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ़ ऑल लिविंग आर्गुमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दे सो सेल लंटे ये एंटी सेल डिफरेंशिएट वो क्या सेल्ले होते हैं ना स्ट्रक्चर ने फॉर्म जाते हैं ना एट दैट सेम टाइम वो होते हैं ना फंक्शन गुड़ ओको ओको के सेल ओको टिश्यू लोन ओको के सेल लो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ना इतने मात्र जैसे ना क्या बोलते अंदर क्या फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अंडे बात को ना टोल डे कहना हो लाइफ सेल अंडे और चूसे अंडे फर्स्ट ही और चूसे अंडे डिस्कवर अंडे डिस्क्राइब चेसे चूसन सा चूसन साइंटिस्ट अंडे एंटोन वोन लिवेन हुक करने साइंटिस्ट हो आई तो रॉबर्ट हुक कोड़ा सेल ने आई नेता आदि लिवे आई नो लाइव लोन ना टोल सेल चोल लो ओ कार्क ओ कार्क सेल ऐसे इन चोटों जरिए किन्तु देख मान के डेड सेल किन चाहिए पोचू सो कभी तो लाइव वन टोन सेल जिसने आई तो साइंटिस्ट है तो मात्रों एंड टोन वन लिवेंट होकर जब तो नेक्स्ट चोरण डे रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस सो सेल लॉपलन न्यूक्लियस इन डिस्कवर्ड जैसे साइंटिस्ट चावलतर लाइव सेल ने डिस्क्राइब चेसी सा चूसने टू एंड व्यक्ति फर्स्ट व्यक्ति और एंटे एंटोन वन लिवेन को कंसाइंटिस्ट हो नेक्स्ट हो न्यूक्लियस ने डिस्क्राइब चेसने फर्स्ट साइंटिस्ट और एंटे रॉबर्ट ब्राउन ने चप्पल जोड़ते हैं सो जा त्रवा दे एंटे द इन्वेंशंस ऑफ द माइक्रोस्कोप अलग मन की इम्प 
ఏమైందంటే స్ట్రక్చర్ డీటెయిల్డ్ ఆఫ్ ద సెల్ తాలూక స్ట్రక్చర్ అంటే సెల్ తాలూక స్ట్రక్చర్ డీటెయిల్ గా వీళ్ళు అర్థం చే అంటే అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇది మనకి వాట్ ఈస్ ఎ సెల్ సమ్ అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో నెక్స్ట్ సెల్ థీరీ ఏంటంటే చూద్దాం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెల్ థీరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది సెల్ థీరీలో ఏం జరుగుతుంది సెల్ థీరీలో చూడండి మనకి ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిట్ లో మనకి ఏమంటే స్లేడన్ అనే సైంటిస్ట్ ఈయన ఏంటంటే జర్మన్ బాట్నిస్ట్ ఈయన ఈయన బాట్నీ అంటే ప్లాంట్స్ లో రీసెర్చ్ చేసేటువంటి సైంటిస్ట్ ఇది మనకి ఏంటంటే ఈ స్లేడన్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశారంటే ఎగ్జామినేడ్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ అబ్జర్వ్ దట్ ఆల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కంపోజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెల్స్ విచ్ ఫార్మ్ ద టిష్యూస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అంటే ఈయన ఏం చేశారంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ అన్నింటిని కూడా ఈయన అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది మాక్సిమం ఈయన అబ్జర్వ్ చేసిన అన్ని ప్లాంట్స్ లో కూడా టిష్యూస్ కింద ఫామ్ అయినాయి టిష్యూస్ లోపల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టిష్యూస్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెల్స్ అనే ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా కంపోజ్ అవుతాయి దేంతో కంపోజ్ అవుతుంది అంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెల్స్ తో కంపోజ్ అవుతాయి ఇవి టిష్యూస్ కింద ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ప్లాంట్స్ లో అని చెప్పి అని చెప్పిన సైంటిస్ట్ ఎవరంటే స్లేడన్ ఎప్పుడు చేశారంటే ఈయన ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిట్ లో చేయడం జరిగింది సో దీని తర్వాత వస్తున్న లేటర్ దీని తర్వాత వస్తున్న సైంటిస్ట్ ఎవరంటే ఇక్కడ చూడు స్వాన్ స్లేడన్ అయిపోయి నెక్స్ట్ స్వాన్ వస్తారు ఏమవుతుందంటే ఈయన ఎయిటీన్ థర్టీ నైన్ లో ఆయన ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఈయన ఎయిటీన్ థర్టీ నైన్ వన్ వన్ ఇయర్ గ్యాప్ ఈయన ఏంటంటే బ్రిటిష్ జువాలజిస్ట్ ఈయన ఈయన ఏం చేస్తారంటే స్టడీడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్ సెల్స్ ఆర్ మనకంటే రిపోర్టెడ్ దట్ సెల్స్ హ్యాడ్ ఎ థిన్ అవుటర్ లేయర్ విచ్ ఈస్ టుడే నోన్ యాజ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అయితే ఈయన ఏంటంటే చాలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్ ఉన్న సెల్స్ ను కూడా ఈయన అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది దీంతో పాటు అవుటర్ గా సెల్స్ యానిమల్ సెల్స్ అవుటర్ గా ఒక లేయర్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ లేయర్ నే మనం ప్రెసెంట్ ఏం చెప్తుంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అంటే ఈయన ఒక లేయర్ ఉంటుందని చెప్పడం మాత్రమే జరిగింది ఆ లేయర్ పేరు అయితే అప్పుడు ఆయన పెట్టలేదు ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నటువంటి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఆయన అప్పుడు అప్పట్లో లేయర్ కింద చెప్పడం జరిగింది సో ఇది స్లేడన్ స్వాన్ స్లేడన్ అనే సైంటిస్ట్ బాట్నిస్ట్ స్వాన్ అనే సైంటిస్ట్ అంటే జువాలజీ వీళ్ళిద్దరూ కలిపి ఆయన ప్లాంట్ సెల్స్ మీద అబ్జర్వ్ చేయడం ఈయన ఏమో యానిమల్ సెల్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది మ్యాగ్జిన్ చెప్పింది ఏంటంటే ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా సెల్స్ తో కంపోజ్ అవుతాయని చెప్పుకున్నాడు అట్ ద సేమ్ టైం స్వాన్ కూడా ఏం చేస్తాంటే యానిమల్స్ అన్ని కూడా సెల్స్ తో కంపోజ్ అవుతాయని చెప్పి ఈయన అడిషనల్ గా ఇంకేం చెప్పాడు అంటే అవుటర్ లేయర్ ఒకటి ఉంటుందని కూడా ఇక్కడ మనకు చెప్పడం జరిగింది అయితే చూడండి వీళ్ళిద్దరూ ఏం చేస్తారంటే స్లేడన్ అంటే మనకి చూడండి స్వాన్ మనకి ఏంటి ప్రపోజ్ ద హైపోథెసిస్ దట్ ద బాడీస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కంపోజ్ ఆఫ్ సెల్స్ మనకి ఏంటి ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ సెల్స్ సో మనకేంటే ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ సెల్స్ సెల్స్ తో కంపోజ్ అవుతుంది అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ది స్లేడన్ అండ్ స్వాన్ టుగెదర్ ఫార్మ్ రేటెడ్ ద సెల్ థీరీ ఇద్దరు కలిపి సెల్ థీరీని మనకి ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ది సెల్ థీరీ హవ్ డిడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యాజ్ టు హౌ న్యూ సెల్స్ ఆర్ ఫార్ ఫార్మ్ న్యూ సెల్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయని వీళ్ళిద్దరు చెప్పలేదు అంటే మ్యాక్సిమం యానిమల్స్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ సెల్స్ తో ఫామ్ అవుతాయని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కానీ ఈ కొత్తగా ఉన్నటువంటి అంటే మ్యాక్సిమం వస్తున్నటువంటి ఈయన ఏం చేసినట్టు సెల్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయి సెల్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయి అనేది వీళ్ళు చెప్పలేకపోయారు అప్పుడు ఏంటంటే రోడాఫ్ విచ్చో అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఇంకొక సైంటిస్ట్ థర్డ్ సైంటిస్ట్ యాడ్ అయ్యాడు ఈయన ఏంటంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సెల్ డివైడ్స్ అండ్ న్యూ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి సెల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెల్ ఉంది ఈ సెల్ డివిజన్ అయ్యి టూ సెల్స్ కింద ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ప్రతి సెల్ కూడా మన డివిజన్ అయ్యి ఇది ఇది ఒక టూ సెల్స్ ని మళ్ళీ ఇది ఒక టూ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా అవుతుందంటే ఈ సెల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఈ సెల్ నుంచి వచ్చింది ఈ సెల్ ఏమైంది ఈ సెల్ అంటే ప్రతి సెల్ కూడా దాని ప్రీ ఎక్స్ దాని ముందు నుంచి సెల్స్ సెల్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతుందని చెప్పిన సైంటిస్ట్ అంటే రోడాల్ విచ్ అండ్ సైంటిస్ట్ సో ఇది ఏంటంటే ప్రతి సెల్ కూడా దేనికి ఫామ్ అవుతుంది అంటే ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్ న్యూ సెల్స్ ఆర్ ఫామ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ అని చెప్పిన సైంటిస్ట్ అంటే రోడాల్ ఫిచ్ సో ఇది సో ఇది అయిన తర్వాత ఏంటి ఈ మాడిఫైడ్ ద హైపోథెసిస్ ఆఫ్ స్లేడ్ అండ్ స్వాన్ టు గివ్ ద సెల్ థీరీ ఏ 